Hi, good morning, everyone. Okay. Okay. So uh, yesterday was the day when UPSC released the notification for both IES and ISS 2024. Okay. So like last year, the notification was released at around 19th of April, right? This year, the notification is released on 10th of April, correct? So this is about the notification uh, in terms of uh, for both IES and ISS. Okay. For IES, we have already discussed uh, in detail about the last state vacancies, OTR, and other important information. Okay. Similarly, for ISS as well, we'll discuss uh, this particular information. And also, uh, the major difference from last year is that last year, the number of vacancies, and this year, the number of vacancies, there is a difference. Okay. So that we'll discuss uh, in a short while. Take care. For now, the notification is out there for all of us. Correct. Last date of submission of application for ISS, that is 30th of April, which is 20 days from now, is the last date for ISS uh, registration or submission of applications. Correct. So. Uh, in terms of application, how to apply for all the newcomers, especially jo pehli bar ISS uh, ke liye baith rahe hai, hai? Ya jo pehli bar, for example, civil exams ke liye baith rahe hai, for UPSC exams, you need to register at the OTR platform. Hai? We have discussed in the other session as well ki how important the OTR platform is. Because if you have to sit exam, ke liye hai, then you need to first of all, sabse pehle, OTR platform pe register karna hi padega, then only you can apply. Take So OTR registration is must. Secondly, OTR registration needs to be done once in a lifetime. Take So hum bahut sare aspirants hote hain ki we give multiple attempts, right? So uska matlab ye nahi hai ki aap har bari ja ke OTR platform pe register karoge. Aapko sirf ek bari hi register karna hai so that you are in the records, correct? And you have to register the website on the OTR platform. Pe register karna ho, right? Now, if you have first registered then you can submit directly to the ISS ke liye application. If you have not registered yet, then please ja ke aap pehle register the first then only, then only you can go ahead and apply for ISS 2024. Hai? So this is kind of a mandatory step which you have to do in order now, again, modification ke terms mein, aap, uh, throughout the lifetime, only once aap modify kar sakte ho apni details, not more than that, right? Secondly, uh, aapko abhi jo modification window milega, that will be next day after the last date of submission of application. Matlab, 30th of April ko aapka last date of submission of application hai, uska next day, which is 1st of May, maha se saad din, which is till 7th of May tak, you uh, have a window to modify your OTR profile. Mind you, throughout the entire process, the OTR profile is very important. You have to do it once again, register it And uh, post that only, you can apply for ISS application. Hai? So that is the important part. And you can only modify it once again throughout the lifetime. Correct? Now, in terms of modification, uh, which is particular exam in 2024, you window remain till 7th of May. Right? Again, uh, like other exams of UPSC, once the candidate has submitted the application, the candidates will not be allowed to withdraw their application post that. Okay? Last date of uh, submission of application is, as discussed, 30th of April 2024, 6 o'clock in the Right, the registration portal is your UPSC online dot NIC dot in. वहाँ पे जाके आप अपना registration complete कर सकते हो. Right. अब सबसे important part इस साल का 
in terms of um, ISS is pertaining to the number of vacancies. ठीक है ये बहुत important है. ये मैंने इस साल का आपके लिए ISS का number of vacancies open किया हुआ है, which is thirty. ठीक है. अगर आप ES की comparison में देखोगे, तो ये आ, उससे काफी ज़्यादा है, which is additional twelve seats over and above IES. ठीक है. So which is a plus point for students जो ISS के लिए बैठना चाहते हैं. ठीक है पहली बात होती है कि बहुत से बच्चों को आईएसएस के बारे में पता नहीं होता पहली चीज दूसरी चीज बहुत से बच्चे होते हैं जो प्रेफरेंस अगेन इवन बहुत से बच्चे होते हैं जो स्टैट्स बैकग्राउंड से आते हैं बट वो एएस के लिए जाते हैं और उसमें भी जाके वो स्टैट्स एज ऑप्शन नहीं लेते तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है इवन दो आप स्टैट्स बैकग्राउंड से हो स्टिल काफी बच्चे आईएसएस के लिए नहीं बैठते सो देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है एंड दूसरी चीज दी सब्जेक्ट्स जो आपको ऑफर किए जाते हैं स्टार्ट्स के अलावा आप उनको प्रेफर करते हो ओवर द सब्जेक्ट जो आपने थ्रू आउट योर बैचलर्स इन पर्टिकुलर किया होता है या आपने मास्टर्स में किया होता है ठीक है सो दिस इज वन पॉइंट बट अगर आप नोटिस करो ई के कंपैरिजन में देर आर एडिशनल ट्वेल्व सीट्स द पॉइंट इज नॉट दिस की ई के कंपेरिजन में uh, कितनी एक्स्ट्रा सीट्स हैं द मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिस ईयर इज कि अगर आप पिछले साल का नोटिफिकेशन देखोगे यू विल रियलाइज कि लास्ट ईयर द नंबर ऑफ सीट्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज वर थर्टी थ्री नंबर ऑफ सीट्स वैकेंसीज वर थर्टी थ्री दिस ईयर इट इज थर्टी विच इज अ ड्रॉप ऑफ थ्री वैकेंसीज और थ्री सीट्स टू से राइट And why the number, even though अगर हम बात करेंगे so it's just three seats. Actually ऐसा होता नहीं है It's not just three seats. Uh, in UPSC, in civil service exams, number of seats are very very important. ठीक है हम सबको ही पता अगर आप देखो uh, इस हिसाब से अगर हम देखें तो अठारह और तीस सीट्स कुछ होती नहीं है किसी रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए करेक्ट बट यहाँ पे uh, जहाँ हम उम्मीद करते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स द वैकेंसीज विल इंक्रीज फॉर द कमिंग सेशन फॉर 24 या 25 या सो ऑन वहीं पे अगर आपको इंक्रीज की जगह फॉर एग्जांपल 33 की जगह 33 की जगह अगर ये 35 होता तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच रहता और एक पॉजिटिव माइंडसेट जाता बच्चों के बीच में बट हेयर देर इज अ ड्रॉप ऑफ थ्री सीट्स थ्री वैकेंसीज फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी ठीक है so this is this is the major major information pertaining to iss 2024 right more or less uh, uh, in a very nutshell uh, we have uh, kind of gone through the important highlighting points pertaining to chahe last date ho number of seats ho otr platform ho theek hai kahan pe aapko register karna hai and of course Uh, the centers, the centers are very important. जहाँ पे जाके आपको exam देना है. You always prefer that it should be nearest to your place. तो अगर वो आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले जाके apply करना पड़ेगा because there is a first apply, first allot system for the centers where you will go and sit for your exams. ठीक है. So that's it from this particular session. Uh, we'll meet in another session for or uh, for isi we'll discuss about of course the syllabus most important right the marking and other stuff we'll discuss in subsequent session aaj ke liye uh, with the important information that there is a drop of three vacancies from last year in case of iss exam okay thank you so much